Спасибо. О, классно. Игра любовных совпадений – биение моего сердца. Для тех, кто хочет найти настоящую любовь. Здравствуйте, вас приветствует ведущий Санжа Армади. Добрый день, я Яна Чигарькова, член Ассоциации психологов Казахстана. А я Камила Силова. Здравствуйте. Совсем регалии. Камила очень скромно, и хочется сказать, что она у нас из Алматы. А я актриса и ведущая Мисс Алматы 2016 года. Прекрасно. Браво. Благодарю. Я до сих пор думал, что в нашей стране выражение чувств парней и девушек друг другу достаточно... Было не уверен, но я ошибался. Благодаря первому эпизоду я увидел, что ребята все-таки начали проявлять внимание. Может быть, не в самом начале, потому что у них не было столько времени, но вот уже к концу первой серии мы увидели, что появились какие-то уже наметки. Угу. Какие-то, да? Что да, да. Ну, если смотреть на опыт моих друзей, то были случаи, когда они безрассудно влюблялись. И ну, тут немного другая ситуация, поэтому у меня вопрос, возможно ли найти настоящую любовь так, за такой короткий срок. Я, на ваше мнение? Ну, смотрите, если вопрос, да, по как влияет стресс на влюбчивость людей, да, то если вы помните, то в фильмах как раз-таки два партнера, которые переживали какое-то месте приключения, они всегда влюбляются друг в друга. Я думаю, что здесь вот этот легкий стресс, он наоборот поспособствует тому, что участники начнут больше проявлять интерес. Знаете, благодаря кино... Даже mm -hmm. вот то, что вы сейчас рассказали, мне кажется, наоборот, там противоположности притягивают. Вспомните фильмы, где они ненавидят друг друга, они как кошка и собака. А к концу фильма все живут рука в руку. Здесь такой, ну, мы не знаем их будущего, мы знаем только, что они влюбились. Как в сказках закончилась все свадьба. Mm -hmm. а, на самом деле здесь более глубинный такой процесс, когда люди в стрессе, особенно когда они на грани вот того, что они сейчас умрут, включается функция размножения. И для того, чтобы размножиться, нужно влюбиться. И поэтому как раз-таки в стрессовых ситуациях, при катаклизмах, люди, пережившие совместно какое-то такое глобальное событие, они влюбляются в друг друга. А здесь мы наших участников поместили в самый катаклизм, скажем так. И посмотрим, У них кто... легкий стресс. Да, посмотрим, кто кого выберет. У нас второй день. Давайте посмотрим, как изменится линия любви между участниками. Мне кажется, он же, он же не воспринимает ее как девушку, потому что, ну как так, типа, салам алейкум, да? Диксант как будто долго жил один, да? То есть он готовить умеет такой, в любую компанию влиться. Это все по любому съедят. Нас, нас будут показывать. Его выбрала, а Бигзат ее не выбрал. И он это демонстри демонстрирует, получается, прям открыто. Вообще, в идеале вот очень много. Пять ложка. Ты не какая ложка почему? Батуре! О, как бы она резать мою. Еще и табор. Плю. Салам, 
Все, вырубай пусть постоит сам. Он проявляет к ней такие дружеские больше да. качества. Угу. Ну, потому что Нургуль, она себя и позиционирует больше, как а, мальчишка. У нее угу. в ней нет вот этой женской какой-то наигранности, а, женственности. Она такая прямая. И поэтому многие мужчины воспринимают угу. ее как братана. Совершенно прямо противоположность, да, это Анеля. Такая кошечка. Мяу-мяу. Там уже, короче, на краше. Красивая краша была. Давай я попробую. Сахар не надо у нас зашить. Все, вот так идеально. О, да? Знаешь, что деньги не буду Не, не, я просто пошел пробовать. Я тебе говорил. Молодец, я кушать. Доброе утро, как друзья! Да, в любой свободе. Все, как раз все подошли. Да. Как раз все подошли, давай. Вы так раньше. Нет, там было холодно. Мне Кандер... тоже было холодно. Кондер был включен. Сахар. Да это две сахарницы объективно. Че попал? Нет. Это не логично. Не 23, я же говорю 20. Нет, бля, ты 40. Мне исполнится 22. Нет, у меня есть свой салон красоты. Я почти угадал. Ну, а что там есть в нем? Да, маникюр есть. Кроме ну, тебя все. Да. да, я работаю в лаборатории, получается, до обеда, после обеда у меня есть свой салон красоты. Свой. А утром кто везет? Утром сестра. А, сестра? Да. Нормально. А, меня зовут Анеля. Мне 22 года, исполнится через неделю, получается. Я живу в городе Алмате. Я занимаюсь... У меня свой салон красоты есть. Получается, я открыла его со своей сестрой и работаю параллельно в лаборатории медсестрой. Ну, во-первых, честно говоря, мне стало интересно. Во-вторых, ну, я хотела найти свою любовь. Ну, в глаза смотрю в первую очередь. Потом на ухоженность, на волосы. Молодец, Давайте. Браво, спасибо. спасибо большое. Дальше. Давай, если так получили. 23. 2. 22, 23. 22. Я ставлю на 22. 23. 22. 23. Короче, вы 23, а 22, да? Блин, я тоже 22. А, а ты? 23. Сейчас открывайте? Да. 22. Блин. Блин. Ты можешь назвать себя медийной личностью? Я думаю, что может быть и больше. Сколько тебе надо времени, чтобы собрать полный стадион? О, я не знаю. Допустим, тысяч три. Я не знаю, это сложный вопрос. Она работает на качество, а не на количество. Типа нет, меня, типа, типа. Ну, типа. пару лет, может. Как раз пробуй. Спасибо большое. Я в Алмате недавно. И занимаюсь я музыкой, выпускаю песни. В первую очередь, глаза, наверное, бросаются внешность все-таки. Нет, Ожидания. Я не строю ожиданий, но надеюсь на то, что мне удастся найти человека по душе. Все, спасибо большое. Скажи спасибо Саше Турецка. Итак, у нас следующий да. человек, который приготовил сегодняшнюю замечательную кашу. Так, предположение по возрасту сразу говорю. 20, 20. 
20, да. Мне кажется, это тот самый тип, который очень сильно тебя обманывает. Почему он да выглядит? На самом деле там 23, я считаю. 23, короче, я поставлю. Ну, 23 или 19? Если будет больше 20, то уже будет. Так, раскрываю. Мне 22. Почти. Почти. Ничего себе. Не учите, может, не преподавать. Что он сказал, нет? А, может, ты препод по английскому? Ты иногда вставляешь английские слова? Да. Я студент, все еще учусь. Перехожу на четвертый курс. Учусь я на профессию аэромеханик-инженер. Кто? Ладно, так заходи. Мне кажется, перед этим тебе дают не диплом, а сразу железный костюм. Да, иди. Чем вы занимаетесь и где вы проживаете? Хорошо. Меня зовут Нургуль. Мне 22 года. Живу, а, проживаю я в городе Астана, а, но сама я родом из Шимкента. А, по причине учебы я уже четвертый год там нахожусь. А, учусь я на механика инженера. Какая у вас причина подачи и заявки на программу университета? Как бы сказать, а, чтобы разнообразить свою жизнь и а, сама я считаю себя немножко творческой личностью, и для моей личности творческой надо открыть я что-то, а, выйти из зоны комфорта. Таким образом, я решила податься, и меня приняли, к счастью, вот. Ну, думаю, 22-23. Я на 23 ставлю. Даже на 23? 25. Я угадал. Что-то на рабочем. Свои Актриса, что ли? Нет? Что-то такое. Что-то с офисом, да, связано? Ну, что-то такое, да. Мне кажется, нет. Офисные люди сразу видно. Понял. Бизнес у меня. Да. Да, у меня есть свой бизнес. Еще я маркетолог, еще и блогер. Вообще все не ебать. Ну, вот все мы с собой. Okay. А из блогеров с кем-то общаешься? НН, Алишер? Нет. Баха, нет? Ну, я кого не снимаю. Коллаб... Нет, коллаборацию вообще не снимаю. Mm. Mm-hmm. Меня зовут Агарке. Мне 25. Я с родом с Шимкента, но я уже проживаю в Алмате уже больше. 4 года да. занимаюсь я маркетологом плюс я блогер еще есть у меня магазин одежды домашняя одежда и пижама в целом я не ищу мальчика я ищу мужчину который ответственный заботливый решительный и конечно надежный александр идет быть певицей она очень красивая яркая да. харизматичная то есть в любом случае ее профессия была связана с творчеством. Ну, это был человек, который будет поддерживать ее, а не запирать, как Наян сказал. Нургуль было очевидно, что она выберет какую-то такую мужскую профессию, mm-hmm. аэродинамика. Я даже не знаю, что это. Я бы обсудила, над чем конкретно она занимается. Кто-то, наверное, ракеты. Какими-то аэродинамическими вещами. Может быть, строит ракеты. Я бы тоже Самолеты. А Кирке, она сказала, что блогер. Маркетолог. маркетолог. Угу. Ну, для маркетолога она, наверное, не настолько общительна, вот как она сначала себя показала. Мне казалось, что маркетолог это должен быть человек, который действительно может с любым также найти общий язык, как это делает, например, Бигзат. Она так отстранена, и она сидела с телефоном на прошлой ну, неделе. Подозреваю, что здесь меньше практики, а больше именно каких-то угу. знаний, подчеркнутых из интернета или из книг. Угу. Затем у нас Анеля. А Неля салон красоты, если я правильно услышала, с сестрой, да, у них mm-hmm. бизнес. Ну, такие у нас активные девушки, да. имеющие Теперь свой интересно, бизнес. интересно, что же парни, кем же они работают? Почему-то мне кажется, что мужчины таких активных женщин, они немножко, ну, опасаются. Там нужно опасаются, да, там нужно соответствовать, и они сразу начинаются внутренние, а я соответствую вот таким красивым. Пасовать начинает, потому что я, как я думаю, во-первых, это дело касается зарплаты, что парень должен все-таки mm-hmm. зарабатывать больше, чем девушка. Mm-hmm. И когда у девушки собственный салон, то парни, скорее всего, сейчас будут думать, потянут ли они такую девушку или нет. Mm-hmm. Не, ну, с другой стороны, лак для волос у нее уже есть. 
Все, мы обсудили всех девушек. Теперь у меня вопрос к вам. Как вы думаете, поменялось ли отношение парней к девушкам после того, как они узнали их профессии и возраст? Мне кажется, да, потому что вот девушка Акерге, она блогер, но есть такие парни, которые гонятся за этим ради славы. Мне кажется, некоторые парни даже будут с ней общаться только из-за ее аудитории. Mm. Ну, это как бы популярно, да. Mm, я даже не задумывалась об этом. Но мы посмотрим, как поведет себя Наян, потому что он заявлял о том, что вот он, наоборот, приверженность того, чтобы женщина была дома, mm. так создавала уют, грела очаг. Да, да. Полная противоположность тому, что он выбрал потом. Да. Но, в принципе, его вкусу никто не, не соответствует. Девушки такие яркие, проявленные. Самодостаточные. самодостаточные да. То есть здесь нет какой-то ярко выраженной домохозяйки, да? Да. Как вы сказали, что никто не накрыл на стол и никто не начал показывать, что Теперь она умеет нам готовить. Все, да. понятно, да. Все, все еще держат это в секрете. Возможно, да. это какой-то план Б у них. Ну, наверное, домохозяйки на проект бы и не пришли. Ну что ж, давайте смотреть дальше, что же у нас интересного будет. Да, они куда-то приехали, да? Пойдемте на руль вот Не, не, пойдем. Смотри, Маша. Это наша прекрасная Саша. Не менее прекрасная Верге. Не менее менее прекрасная Нурбой. И Анеля. Меня Нуян. Бигза, где ты проявился? Да. О, какая красивая. Она получается выше всех, да? Ну и достаточно быстро влилась. То есть нет какой-то скованности, она пытается понять. Появление новенькое, так же, как вспомните, в школе, когда появлялся кто-то новенький, это всегда надо было показать интерес. Да. Но здесь еще более того, здесь бассейн. Можно проявить себя. Да. Показать, mm -hmm. кто чем занимался зимой. Да. <свят> Даже посмотреть на цвет купальников. Посмотрите, у всех девушек да, черные, и вот только у Александры белый. То есть она mm -hmm. все равно отличается от всех. Ну что ж, мы опять-таки добавили новую опцию, как это было в первой серии. Здесь мы устроили некое соревнование для парней, кто первый доплывет заберет спасательный круг и вернется, тот получает право на свидание. То же самое будет касаться девушек, но у них немножко совсем другое будет, да?
Ну, вообще спортивные соревнования, во-первых, тестостерон, да. во-вторых, показать себя перед дамами. Что-то агрессивно. Но здесь достаточно хорошо сейчас тактильнее будут именно ощущения, сближение, пар. Салем. <laughs> Нормально. <laughs> Нормально. Мое имя вы знаете. Мне 20 лет. Я модель. 20 лет. Mm -hmm. Что такое стеснительный? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Когда мне свидание. Ничего. <laughs> Что вы хотите? Давайте бишь возьму. Не, давайте салат какой-нибудь и по блюду. И не стесняйся. Что я угощаю? У вас есть пирожки с капустой? А скажите, пожалуйста, паста с медвежатиной, она вообще у нас есть? Остановились, короче, между Хайржан и Маркус. Маркус. Маркус лучше, да? Честно, мне нравится мне Маркус. Вот без приколов я бы своего сына назвал Маркус. А, я думала девочку. А девочку, в первую очередь, я бы назвал Мисс Андея. Как? Мисс Андея. Офигенная же имя. А мы знакомы? Да. Тебя как зовут? Бекзад. А, Меня Саша. И он уже оправдывается. Александра не простила ее за сбитую кепку. Ну, мне кажется, она и Бекзада сейчас не простит. Он будет второй в черном списке. В общем, айфхон как пату взять. В смысле пятый? Короче, типа, просто определим, типа, команды, типа, девочек, пацан, и... Айфон так И будем смотреть еще на часы. У кого будет типа больше, тот проиграет. Что как будет? А вот проиграешь, будет наказание придумать. О, давайте прикольно. Желание, да? У кого самый высокий пульс? Да. Давайте. Из твоих. Ты что, ее наоборот не все со мной? Не возбудила даже, офигеть. Всем тудом поймем. Ты проиграл. С чего вдруг? Блин. Сол. Я знаю, кто тебя. Да? Да. 
Це техні роботи. Це техні роботи. А, типа я розумію. Ні, ти в глаза смотри, що ти ходиш. Я знаю твої секрети. 5, 4, 3, 2, 1. Ти почему нічого не говориш? Поешь? Я люблю петь, но слуха нет. Пою, но вообще не слышу. По факту. Главное, чтобы нравилось. Я такой, что? А как? Комплексов нет, да, получается? Вообще нет. Офигеть, ну это круто. Так, это круто. Да. Не уметь петь, и все равно петь. Ну это как ты. Ну что так карьеру свою сделала. Экзакт. О, здесь прям кошачья битва идет. А по знаку зодиака что? О, сейчас Тима пойдет. Да. Угадай. Типа скорпион. Я не закрытая, просто я еще не открылась. Я не угадала, да? Козерог. Нет. Нет. Лев. Рак. Риба. Дева. Ну не может быть, что близнецы. Нет. В твоем понимании, допустим, абьюзер это в компании, то что он ревнует там, да? Нет, ревность, если... Ну, в каких ситуациях можно ревновать? Есть же много ситуаций. Ну, типа, типа в 90... Значит, сейчас не такое. Последние отношения не были такими. Mm. Просто в какой-то момент понимаешь, что... Ну, у меня главная на тот момент проблема была типа ревность. Mm -hmm. Это было давно. Mm -hmm. А потом в какой-то момент понимаешь, что... Какой смысл ревновать? В этом никакого смысла нет. То есть, если человек хочет... Там, с кем-то познакомиться, пообщаться или вообще изменить тебе. Он сделает это в любом случае. Как... Прикольно. Александра не переносит, когда внимание не на нее. Абсолютно. Это такая нарциссическая... Его больше для нее не существует. Так, ничего не забыли? Все, пойдемте купаться. Хорошо, выиграла Нургуль, новенькая. Скорее всего, почему-то мне кажется, что она может позвать Бигзата, чтобы насолить всем остальным. Мне кажется. И... Она же только что с ним была. Да, но она может в ответку. Mm -hmm. Мне так кажется. И еще она может либо Нояна, либо Альхам. А мне кажется, она выберет Нояна и Альхама, да. Просто чтобы посмотреть, пообщаться, понять. Мне кажется, ей Нояна понравится. Присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь, дорогой. Ч, как у тебя дела? Отлично, брат. Серьезно? У тебя Нормально. На меня скажи. У тебя как? Вы же спросили, у меня все нормально. Что ты мне что Я слышу, ты любишь котиков. Да, обожаю животных, по идее. У тебя были вообще? Да, много. Какие? Животы. Собака была, кошка была, попугай. Крыса была, не да. крыса, хомяк. Хомяк был, хомяк, хомяк был, был, да. Я тоже был. Хомяк был. Еще что было? А, черепаха была, маленькая. Ночью. И там этот, прикинь, в кусах что-то шевышит. Ага. Захожу, прикинь, ежика встретил. Ну, редко же это. А, кстати, у нас ежик тоже был. Много, оказывается, ежиков есть. Там, есть а у тебя какие были животные вообще? А, кошки, у кошек очень много. Блин, кошки, хомяк. собаки, хомяк. Это сколько тоже лет в этом бизнесе, так сказать? Если э, с нуля все ага. включать, то, наверное, с восьмого класса, наверное, начала интересоваться и потом ага. уже начала ходить на кассине. Ну, по росту Понятно. сразу ты, в принципе, подошла, а там дальше дефиле, потом да. актерское мастерство, поэтому камеры точно не стесняются. Mm -hmm. А в целом, на какие показы выходил в Казахстан? В Казахстан Все. Виза Фэшник. И ФБО еще, да. Еще сестра с недавно проходила, вроде, недавно, да. да. А у вас в агентстве за рубеж не отправляют? Отправляют. Бала Моделс, да. Отправляют? Отправляют. Но у вас мало отправляют. Париж Почему? на показ. Почему? Ну, я отправляют. не видел, чтобы из ваших кто-то ездил. Скоро, значит. 
Ну скоро. Ты будешь первой. Mm -hmm. Первая открывается. Да. Вот. А вообще в целом, чем интересуетесь в жизни? Типа? В жизни, ну. Пока мы не, пока не знаем, не да, такой. Пока не знаю. Ну и хотели бы тебя послушать. Да. Чем ты. Опиши свой день, как ты начинаешь его. Вот проснулась в 6 утра, а, сделала это, то-то-то-то, и до ночи. Я либо слишком ленивая и ничего не делаю, ага. либо очень активная. Угу. Типа, я могу проснуться в 5, и типа с 5 до 12 ночи могу быть активной без какого-либо отдыха. Угу. Но это утомляет. И ты быстро устаешь, и потом два дня я отдыхаю. Нет, это понятно. Ну, опиши, вот просто 6 позавтракала. Если прям идеально я составлю там задачки на день, то угу. я завтракаю сперва. Кстати, на последние два месяца я прям... ПП? Да, не ПП, а вот правильный... Ну, да. Сушка, на сушке? Нет, не то чтобы отказалась от Смучного. вредных... Нет, от мучного не отказалась. От углеводов или от э, Я такого фастфуд? не шарю. От сладостей, фастфуд, от вот газированные, да. Фастфуд, mm -hmm. да. Но, кстати, вначале было очень сложно. Uh -huh. Прям я такая не Первую могу. неделю, наверное, да. да. А потом уже дашь. я сейчас Ты не хочешь. хочу, я вижу их, и нет. Одной дорогой. Ты, другой. допустим, сегодня пойдешь другой, да, и да. у тебя нейронные связи, э, больше становится их. И умнее становишься. Есть такое. Это вот Брайан Тресли, ты его знаешь по-любому. Да. Все знают. Американец, он, вот он учит это. Какие у него книги были? Книги, я не знаю, я его книги не читал. Чисто подкасты. Подкасты, да. Ты знаешь Джордана Питерсона вроде бы? Психолог такой. Я знаешь, из психологов, кто мне нравится? Давай Лама. Это буддистский, это индийский, самый крутой монах, который рассказывает вообще про нашу про полную систему человечества ага. и она реально помогает даже про отношения почему мы страдаем вот в отношениях тоже он рассказывает очень интересно ну, конечно там иногда он применяет буддийские эти просто мимо ушей это а полезное принимаем а вот у тебя сколько парней было да так плавно сколько один Скучно. А у вас? У меня вообще не было девушек никогда. А, Детственник, да. прикинь, все еще. Офигеть, да? Да не, немного. Где 36 или 37. Блин. Шучу я, нет. Классно. Две девушки было. Одни с одной два года, со второй где-то полгода. Предлагаю, давайте каждая по стиху расскажет друг другу. По стиху? Да. Ты нам два стиха, мы тебе по одному стиху. В смысле, в каком смысле? Ну, стих какой-нибудь. Ты да, что, любишь стихи читать? Ну, не то, что люблю. Ну, интересно же сказать. Да, и начну я. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отвлекаюсь ко мне. То на зелек запущен сад, то на женщины падки. Разонравилась пить и плясать. И смотреть на жизнь без оглядки. Мне такие твои глаза очень нравятся. Ты как ангел небесный спустилась сюда. Надеюсь, у нас все получится с тобой. Мне кажется, он пошел в наступление просто. Просто открытое наступление. Да. Ну даже он только, он только как павлин рассказывает. Да, да, да. Все, и стихи сейчас он станцует сальто назад. Три подхода там, отжимания. А сегодня вот тебе придет сообщение, и обязательно там напиши про меня хорошее. Да, такой. Ладно, шучу. Ну, интересно будет это. Ну, мы очень благодарны, что ты нас выбрала, честно. За то месяц и классное время проводим. Да, есть такое. Я вам... О, посмотрите, кошка. Не хотите к ней подойти? Где? Вон. А, давай. Давайте. Мне вот интересно, почему Бекзак выбрал именно Александру и Нургуль? Вопрос, почему выбрал Нургуль, мне кажется, нет, потому что она новенькая. Ему было просто да, да. интересно. А Александра... Она ему нравится? Она ему нравится, да. да. Он ей два раза смс. Два из двух. Да, здесь как раз-таки было очень даже очевидно. А вот почему новенькая девочка выбрала, да? Ну, как мы и обсуждали. Ну, самые яркие здесь оказались. И тем более она уже видела Бигзат. Если бы она не была бы с Бигзатом до этого, она бы его выбрала. И я, мне так кажется. Ну, вот во втором свидании Архам, конечно, показал себя... Вообще никак, к сожалению. Он просто сдает позиции и на фоне Нояна, который мастерски 
максимально пытается показать все свои все свои очарования, все свои ну, козыри, кажется, которые у него есть, да. Мне кажется, очарование было уже чересчур, что он даже где-то оттолкнул уже, она в конце. Согласен, согласен. Немножко То есть да, он перегнул эту палку и получился так, обратный эффект получился. Угу. А, резюмируя, что мы можем сказать, что появилась новая девушка. А, как мы поняли, они ее называют Нургуль, а та, которая была в самом начале, это Нура. Да. Мы теперь это тоже понимаем, и мы будем дальше называть ими, их именно так, чтобы не было никакого э, не, непонятных ситуаций. Mm -hmm. Что еще? Ну, Денис. Денис опять остался у нас в аутсайдерах. Да? Денис сейчас mm -hmm. разделяет скамейку запасных с Альхамом, к сожалению. Ну, Альхам хотя бы был приглашен на свидание. Да, он не проявился, но он хотя бы заинтересовал. Я надеюсь. Что я на третий день, да, сказать. я теперь боюсь за <смех> <смех> да, надо... Ну что, ребят, как вы? Проходим поспать. А есть ощущение, что среди нас? Какое-то изменение, да? Ты кто? Давайте вам приветствуем новую участницу. Мою тезку Нургуля. Вообще изначально надо будет тебе... Все, подожди, показать. пусть выберет. В общем и целом, мне будет третий. логично так сделать. Ты, Ладно, ты, ты самый покажи, адекватный, покажи, а мы пока покажи. Лучше. Ты считаешься да. самым адекватным, покажи человеку, да. действительно, почему нет. Да, покажи, покажи здесь. Да. Сейчас? Да, да. сейчас. Да. 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 А, а, пойдем? Все, теперь давай вдвоем решать. Пошли. Честно будет, если... Вы вдвоем на третьем уедете? Да, Нормально. Попробуйте. Да, попробуйте. Ага. Нет, нет. Он же еще не выбрала. Все, ты иди покажи, и потом Пока мы разберем. Да, 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 выберет она первая. Вы все, да. Это экскурсия или что-то в этом роде? А, Они дают шанс Денису Я же говорю. проявить себя. Угу. Иначе уж с парни. В принципе, Денис очень обаятельный, да? вот, когда он говорит, когда он в близком общении. Странно, что девушки его не замечают. Да, все Я не знаю, можно. Ну, мы, короче, у меня вообще решаем. в общем и целом есть желание жить одному. Ну вот, мы сейчас решаем. Он не хочет. Короче, э, кто-то из нас переезжает на третий этаж, а тот, кто остается, к нему заселяется новую, новую часть. Да. да, хотя мне кажется, новый участник нормальный. Нет, ну, нет, ты, живи с ним тогда. Да, живи да. с ним, кайфуй. Просто обидно будет, если он тоже высокий. Да, посмотрим. Да. Ладно, переезжай. Втроем? Попробуйте. Вдвоем? Опять вы не умеете просто на концерт. Нет, нет, вдвоем? Просто я подумал, нету смысла сейчас. Нет, просто я не хочу с ним жить. Ты хочешь жить одному? Ты хочешь жить одному? Ты хочешь жить один? Нет, скажи. Ты хочешь? Хочешь, что? Хочешь, волшебство. Да, хочу. Все, Наян весь повернут к Нургуль. Прям... Есть такое, да, когда каждый сидит, нога на ногу, и вот куда нога направлена, на какого человека, тому ты и симпатизируешь. Нура вполне естественно себя ведет, я думаю, потому что ей никто действительно пока еще не нравится. Мне кажется, она просто плывет по течению. Она своя среди пацанов. Угу. И может за себя постоять. То есть они для нее не конкуренция. Но Нургуль опять никто не выбрал. Так, а -а -а. я за герб. Дать тебе? У меня есть. У меня есть. Я за герб. Да, я буду подкидывать только. Блин, ты каждый раз что делаешь? Вот это я, да, каждый раз делаю? Я, короче, соточек. Давай, давай. Не, давай так, давай так, смотри. Давай, давай, я буду добивать. Да, не надо так. 
сейчас, сейчас. Тут чисто лодовая игра. Тихо, тихо, да дурак. Все уже. Пусть крутилась бы. Все, ты. Пусть крутится, да, сам. Это ты? Я, да. Это он. О, Спасибо. Так, ну что, сегодня мы готовим ужин. Здравствуйте. Это кулинарное шоу. Да. Ты умеешь готовить? Меня зовут Саша. Меня Саша. Саша Денис. Сегодня будем готовить курицу, а, точнее куриные бедрышки. Да. А, ну, бедрышки сюда. На гарнин раз что будет? Отличный выбор. Картошечка. Ух! Так, а затем перейдем к курице. В принципе, курица размораживается. Так, курица готова. Так, смотри. У нас голени, да? Да. Или бедра? А, бедра. Может, От часу до полутора часа примерно на духовке. Да. Ну, я думаю, это нормально. Че, поехали? Да, погнали. Так, давай кастрюлька. Нам нужна доска и кастрюлька, и ножик. Да, да, да. Ты так, давай я кастрюлька, наверное, достану, а то и ножик. Нам так, нам нужна большая кастрюлька. Так, нет. Ну. Ну-ка, давай, тренируй, давай женскую интуицию, подожди, стой, попробуй с первого раза. А, вот. Так, отлично. Да сами дадут, пожалуйста. Наверное, сюда поместится, да? Ты прям хоть, ну хорошо, ладно, пюре. Мы же это будем найти, у нас же есть сегодня ответственные за... Хорошо. Окей, так, ты не знаешь, где доска? Денис! Ну, смотри, какая у него внешность, он прям такой... Да, он, конечно, стесняет, смущает. А они хорошо смотрятся. Кстати, да. Такие оба улыбчивые. Таким тихим парням, мне кажется, нужны такие вот яркие девушки. Тогда в паре есть некий баланс, да? Кто-то да. яркий, а кто-то обеспечивает тыл. Если бы он был более уверенный, я думаю, он бы вообще был бы мог быть фаворитом. Да. У него такая открытая улыбка. Он и перестал очень яркие вещи надевать. Мне кажется, это как-то в общем Его ансамбле. Гармонизировало. Да. Мне кажется, Александр происходит. пытается сейчас как-то сблизиться, как-то а -а -а. его раскрепостить. Да? Но он уже здесь как-то оживился. Молодец. Александр умеет готовить. Но он ей не интересен здесь вообще. То есть она сейчас полностью сфокусирована на готовке. У нее, в принципе, образ такой снежной королевы. А теперь проявитесь угу. все. А я выберу. Встань передо мной, да? Если Нура это такой свой пацан, то это вот она статная. Кстати, я забыла, я хотела сделать фотографию во время купания в бассейне. Давай попробуем сделать фотографию на телефон селфи. Окей. А на фоне? На... Чтобы запомнить этот момент, когда мы готовим с тобой ужин. Давай, давай. Условно, это будет начало готовки и будет потом у нас в конце фотография. Да, давай. Давай сделаем портретный снимок. Слушай. Это и красиво, давай еще раз. Слушай, качество очень классное, да? Да, но... Блин, слушай, давай еще раз. Ну. Давай еще раз. Просто друг это... Там... Просто восхитись качество фотографии. Я в ней ее. Целуйтесь. Горько. Да. Слушай, качество вообще очень классное, да? Мне кажется, Вау. портретные снимки на этом телефоне... Блин, у меня был до этого другой телефон, и, блин, там качество реально отличается. Здесь вообще очень крутое. А что это? Samsung? Это Samsung S23 Ultra. Вау, прикольно. Наверное, да. новая, да, какая-то модель? Да. Ну... Хочешь заценить? Не люблю готовить, но... это не значит, что ты, да? Ну, я не знаю, что я совсем не умею этого делать. 
Так-то я и беш могу приготовить. Я только что видел нашу новую участницу, и она была на каблуках. Я, правда, не успел заметить, насколько это привлекать. Ну, подобно. Нужно будет разрезать. Ну, наверное, надо чуть больше. Мы же не расслабляем это все. Да, вот так, ничего не будет. Сейчас, сейчас. Куда перебирай, да? Все, все на месте. Что ж, ребята, мы старались не судить строго. Да. Давайте, ребята, Давайте поблагодарим заранее. Да. Кто знает, выживем ли мы после. Спасибо огромное. За инициативу, за инициативу, да, да, что право, они право. проявили. За вас. Давай, брат. И за вас, ребят. Святая вода Вас всем голова. Тебе вкусно. Ну, огурцы неплохо. Салат готовила я. Я брал. Я, как будто не я готовил, да? Не обгорел? Ты что, не обгорела? Слушай, я, я остался... немножко обгорела. Не ее. Кстати, была проблема у нас самая главная с печкой. Не столько, сколько Духовка? с курицей, да, ага. с духовкой. Она оказалась, короче, ну, чтобы вы все тоже знали, имели в виду, угу. она и гренится, и у нее комфорка только верхняя работает. У нее нет инверции. И что вы переворачивали шайт через каждый? Мы не готовим, мы, я Вы готовил пить? на сковородке все это. Ничего, нормально. Я Ужас готов вкус. запатентовать это как самый будет вкусный ужин. Вот, это, просто запомните кстати, этот да. момент. Каждый, мне кажется, будет готовить и... Мне я... кажется, у меня сейчас пульс поднимется на этой еду. Да, я хочу, чтобы каждый... Давай, завтра я ужин готов. Брат, без проблем. На туре? Да, я давай. Ты хочешь со мной? Давай, смело. С протеином, да? А он наш... Не, подожди, подожди. Давай кинкали сделаем. А что будем? Мне так интересно, кем же парни работают? Какие у них профессии? Как думаете? Ну, ну я, наверное, тренер какой-нибудь по фитнесу. Стереотипы. Кто? Альхам какой-нибудь, айтишник, наверное. Что-то связано с сидячим образом жизни. Да, такая... Угу. Ну и скрупулезность там нужна такая своеобразная. Бигзат. Какая-то подвижная, наверное, да, профессия. Мне да, кажется, что просто типа видеограф, <къех> либо оператор, либо фотограф. А почему-то так, мне кажется. Творческая и подвижная. И так. Денис, мне кажется, музыкант почему-то. Музыкант был бы более открытый. Тот, ну, кто разные, любит например. сцену. Музыкант бас-гитара. Вот так. Угу. Парни на бас-гитаре чаще всего очень скромные. Сколько, по крайней мере, их я знаю. Uh -huh. Он мне напоминает почему-то именно музыканта, такого именно гитариста. А мне Альхам почему-то кажется, что он тренер по фитнесу. Альхам? Интересно. Ну, он такой в форме, спокойный, выдержанный. Uh -huh. А Наян, да, ты говоришь, он модель. Он модель. Uh -huh. Ну, может быть, он подрабатывает моделью. Ну да. Так да, тоже тратит быть. подработки. Ну, он такая подработочная модель. Угу. Ага. Давайте смотрим дальше. Я буду молчать. Ну, обязательно хороший ему. Мне нравится. Я отказываюсь работать в таких условиях. Что такое? Кого вы взяли? Я. Прям так, действительно? Есть ощущение, что я как черт? Отчитываешься, да? Да. Ну, я. Галс, так видели? Так, э, ребята, давайте я расскажу немного о себе. Э, ну не все. Меня зовут Бигзат. Все. Лет мне вашей ставки. Давай оттуда, наверное, начнем. И по часовой. 23. Я думаю, ты самый старший. 25, 
Я думала, где-то 30. Конечно. Да, Саша права, мне 30 лет. Мне 30 лет. Я не то, что самый старший, наверное, самый старый. Вот, и... Теперь чем я занимаюсь, давай. 30. Короче, да, мне 30 лет, и типа никогда не будешь женат. Не замужем, детей нет, если что. Есть только кошка. Моя дочь. А, занимаюсь род деятельности а, у меня. Что? Смотришь, скажи сама мне. Ну, может быть, еще и актер. Да, да. Будущий. Настоящий, вот уж готовый. В душе актер, сто процентов. Может, какой стендап, комик. Мы бы его знали. Их много. Учитель. Профессор, да? Учитель, профессор. А, вы же тоже не знаете? Преподаватель. Ну тоже давай. Ну мне кажется, ты с Вере, знаешь, с фэшном связан. Ничего себе, ты меня таким красивым считаешь. Хорошо, что переехал. Давай так. Вот тут ты промахнулся, ближе всех было три. Да? Она сказала в театре, но на самом деле я не в театре, я актер кино. Я тебя знаю, был. Нет. Да, я снимался в разных проектах. Были как полнометражные фильмы, сериалы. С Олеем Сушами. Кстати, возможно, на момент выхода этой серии будет уже крутиться э, сериал э, с Олеем Сушами Медиа. Малые и средние бургеры. И там у меня главная роль. Надеюсь, надеюсь. Браво, дальше. Браво. Свой свойка видит издалека. Ну, я его не знаю. <смех> вот сейчас узнаешь. Просто у актеров у нас есть общая черта. Вот то, что он делает, я, я вижу, по крайней мере, и в себе, и в моих коллегах, то, как он себя ведет, то, как он на себя внимание забирает. Mm -hmm. то есть... Притягивает. Да. Mm -hmm. а, мое имя Бигзат, фамилия Достанов, мне 30 лет. А, родом я со Станы, сейчас живу в городе Алматы. Моя сфера связана с киноиндустрией. Я актер. Актер кино. А, так, ну как я уже сказал, мне 30 лет. Поэтому а, есть такое небольшое уже осознание своего возраста. Ты понимаешь, что, что уже, ну как бы и не взрослый, прям совсем-совсем, чтоб старый, но и уже и не мальчик. И ты думаешь, опа, а молодость уже потихоньку-то и уходит. Интересно, сколько людей придут с этого сериала посмотреть на меня? Давай в ту сторону. Да, давай, 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 давай. Так. <смех> Правила меня. Ему тоже сюда встать надо будет. Так, э -э всем привет еще раз. Мне приятно со всеми познакомиться. Меня зовут Денис. Сколько мне лет? Окей. Ну, тоже скажу так. 28, 29. Окей. 23, 24. Мне кажется, 27. Мне тоже так кажется. 27, 28. 28. Мне действительно 28 лет, многие из вас Я угадали. Угадала. Единственный у меня вопрос, как вы об этом додумались? Ну, 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 я уже ну, я понимаю, что... Ну, ну, просто посчитал. Не, я понимаю, что, ну, условно, вы действовали с какой-то там случайной подсказкой или же... А, нет. нет? Ну, нет. или не просто исключительно по своим чутьем. Да. Она сказала, что мне 23, ты думаешь, она чуть-чуть... Но... Сколько сказал? Она сказала, что мне 23. Ты нервничай, брат. Ты так сложишь. А ты, давай, старый. Тут автораз постараем. Ведет себя как душнила. Это не тот разговор, который нужно вести за столом. Вы угадали, молодцы, а почему? А почему вы так угадали? И такой вопрос. Наверное, парням тоже. Чем я занимаюсь? Мне кажется, что-то связанное с, с автомобильным да, 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 рынком. Может, ну, давай по очереди. Или, или там, ну, не или... знаю, угу. машину продаешь, привозишь. Бананы. Для людей. Шучу, не бананы. Что такое, я по-любому. Ну, движняк какой-то, да? Точно не офисный работник, не папиросный. Может, магазин запчастей какой-то. Почему я же, вот в теории, я же спокойный, я же... Да нет. Дело не в этом. Мне кажется, не в операционке. Окей, okay, ну, ваше условно в автосфере какой-то, да. да? По поводу заводов? Ну, по поводу IT, IT и онлайн работы. А, окей. Okay. IT здорово, клево, но нет. И я 
на протяжении своей жизни очень часто был связан с компьютером. Но, к сожалению, может быть и к счастью, но в плане, скорее всего, игровой какой-то. Ну, просто развлечение условно использовал. Так, а, автомобильный бизнес. А, блин, наверное, может быть банально будет, но чуть-чуть, чуть-чуть. Мимо. Могу, да. Нет, я действительно бывали такие ситуации, когда у меня была возможность условно купить подешевле и продать немножко подороже. А, но это не акцент на этом, правда. Завод. А, да, в Карганде, рядом с Каргандой есть ArcelorMittal Тимиртау, большой завод. И я являюсь представителем компании, которая находится в Шимкенте, и мы занимаемся непосредственно поставками в город Караганде. Я непосредственно курирую в городе Караганде и занимаюсь ну, получением товара, документацией и так далее. Ну, не суть важно. А, а сейчас что будешь делать, если сюда приезжаешь? Я открыт предложение. Я ничего не умею. Ребята, ребята, молодой талант. Нет, нет, я... Всем здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Денис, мне 28 лет, я из города Караганда. В общем, в целом, безусловно, я открыт ну, каким-то дальнейшим условно развитием ситуации. Я только за. Ну, Саша единственное запомнилась, потому что она старалась поддерживать разговор, ну, создавать условно дружескую атмосферу и как бы... Ну, можно сказать, да, что я условно выделил этого человека. Так, Саша сказал, что я тоже в IT. Mm -hmm. Я не в IT. Может быть, всему свое время. Окей. Okay. Все еще вопросы? Все еще не поздно. Спа! Таких геев вообще не похож. Меня зовут Альхан. Ну и сколько мне лет? Тебе 20, блядь, да? Что-то так веско. И вот такие скажите. Кажется. Может быть, ты риэлтор или нотариус? Кстати, что-то такое. Спокойно, да? Риэлтор, либо нотариус. Конечно, самый приятный ответ мне был ее, но, к сожалению, это не так. Я работаю адвокатом в одной государственной компании. А мы, типа, можем учитываться, да, с ним, как бы? Вы знаете уже. Нет. А, да? Нет, я хотел сказать, что ты барбер. Знаете, что? Я не знал. Как не знал? Ну, ну ладно, давай дальше. Значит, меня не слушай. Ладно, я короче, понимаю. я работаю адвокатом одной юри... э, крупной государственной компании. Также параллельно я преподаю в Казахском национальном университете имени Абая на специальности международное право, уголовное и антикоррупционное право. О, мой Здорово. Давай. Давайте похлопаем. Меня зовут Альхан, мне 23 года, я проживаю в городе Алматы, родился, вырос здесь. А, окончил бакалавр Казанпу имени Абая, а, работаю по своей специальности, окончил я на международное право, сейчас работаю в данный момент юристом а, в одной государственной компании. Молодой, Честно скажу, когда я заходил, я вообще ношу линзы, у меня выпала, выпала линза из глаза, когда я брал телефон с часами, а после линз, вы знаете, там вообще ничего не видно, а потом, когда уже линзу надел, познакомился, мне вот а, более такой привлекательный, и вообще неприятная оказалась участниц Акирки, наверное. Адвокат. Адвокат? Барда. Кстати, была мысль. Да? Из-за прически. У нас все прямо. Борода есть, значит, барбер. Обалдеть. Он еще и преподаватель. В моем рейтинге он вырывается в лидеры. Он выходит из черного списка? Не подумаю. Окей, он все. Он еще не прощен. Я встаю. А ты еще за? Гений, миллиардер, филантроп. Хочу всех поблагодарить. Я очень рад, что со всеми познакомился. Может, где-то я кому-то заназил, но эти два дня я реально немного в депрессии был. Сейчас к вечеру у меня уже состояние улучшилось. Я отпустил вот эту всю работу, оставил, телефон отключил и живу моментом. Может, с первого взгляда я покажусь таким, знаете, нудным, там, могу на нервы здесь, но на самом деле я не такой. Я очень веселый, общительный, доброжелательный. Не нудный, душный. Душный, да. Возможно, такой. Возраст. Как думаете? 19-19. Спасибо. Скажи приятно, да? Да, очень. 19? Нет, там 20. 19? Нет. 28-29. 27. 
Сколько? 28, 28, 28, 27, 28. 28. Угадала. Ну ты знала и так. Но она ему знала. Я не знала, нет. Нет? Нет. Ага, да ты не слышал. Я тебе знаю. В какой сфере я работаю? А, я что-то касательно трейдинга, либо вот биткоинов, что-то такое. А, не, что ну это не основная. Мне кажется, кто считает, что это не основная. А, хорошо, может быть, ты а, в фитнес-клубах а, тренер или, а, не знаю, свой бизнес. Можно. Продажа вот, как же, протеин. Не знаю. Ну, прикольно, да. Интересно. Блин, на самом деле, тут ответ почти везде совпадает. Я не в одной сфере, и меня это немного напрягает, потому что вроде 23 года, я еще не определился с сферой. С детства я играл профессионально в футбол, до 19 лет сборной состоял, в командах играл и получил травму. После этого решил попробовать блогеров стать, начал снимать блоги, короче, пранки начал снимать. Потом меня упаковали менты, проблемы были жесткие, полицейские, ну, полицейские да. Да. после этого я оставил эту затею, потом обратно начал. И в 2019 вот стройка начал заниматься, открыл компанию, дядя помог там вначале и довольно успешно шел. И в 2022 году, в 2021 году я жестко этот ушел налево, бизнес профукал, деньги профукал, долги залез больше 15 миллионов. И вот буквально за один год раскидал все долги, обратно открыл бизнес. И сейчас у меня энергетик болт, который скоро захватит весь Казахстан. Спасибо всем. 22, ой, 22, 23 года. Проживаю в городе Алматы. Ну, чтобы красивая была, это обязательно. Понимающая девушка. Которая готовит, типа который заботится о мужчине своем. Вот такая девушка нужна. Спасибо всем. Браво. Миссию свою. Да, да. То, что тебе приносит деньги, удовольствие, то, что у тебя получается. Приносит деньги, удовольствие, то, что у тебя получается. Удовольствие, то, что у тебя получается. Мы не будем бесить. Что за кейс? Удовольствие, то, что у тебя получается. Ммм, ты новый участник. Он единственный, кто пришел в рубашке. В галстуке. Угу. Ну, с точки зрения кино, только рубашку нельзя наделать. Он начинает ри 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 ребить. Mm. Он не актер. Так интересно, кто это? Ушел налево, бизнес профукал, деньги профукал, долги залез больше 15 миллионов.